السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه اليوم ان شاء الله راح اوضح لكم موضوع آه اليو سي اس الايميليتر تطبيق آه على السيرفرات سيسكو مثل ما واضح امامكم بالصورة آه الحمد لله بعد آه بعد مشاركات ودعم من الشباب آه الفكرة العربية اللي طرحتها على مستوى الوطن العربي آه الفكرة الحمد لله وصلت آه على مستوى أوروبا ومستوى أمريكا آه كثير من الطلاب شاركونا بهذا الموضوع آه موضوع سيسكو للجميع طرح مادة الداتا سنتر باعتبارها مادة فريدة موجودة بالوطن العربي الوقت الحالي آه قائمين على شرح توفير كافة المستلزمات بالموضوع واللابات وإن شاء الله نقدم ما كل يسعنا من إمكانيات آه بالنسبة للإيميليتر أه حتى نحصل على الايمج اولا الايميليتر هو اسمه اللي هو اسمه سيسكو يو سي اس بلاتفورم ايميليتر الفيرجن المفضل اللي هو 2.2 يحاول أه هذا الفيرجن يوفر لك غالبيه السيرفرات بالنسبه للسي سيريز او بالنسبه للكارتات الايثرنت او بالنسبه للفيك كاردز او بالنسبه للسيرفرات البليد سيرفر بالنسبة لبي 200 الام 2 الام 4 هذا معظم اسماء السيرفرات اللي متوفرة حاليا هنا آه كل اللي نحتاجه من الموضوع بعد ما تعمل لوجن راح يكون صفحة قبل لا تدخل عليها راح يطلب منك لوجن تحت مثل ما باشر بالماوس آه بعد ما تعمل هذا اللوجن تنزل ايمج الايمج المفضلة انه تنزل الاو في اي الاو في اي مجهز بها كل الكونفجريشن المطلوب ما يحتاج تضيف كارت او لا تحتاج تضيف رامات تكون جاهزة عندك على طول بالنسبة للأسئلة اللي دائما نسأل عليها انه كيف نوصل لهذا الـ 3D حتى نوصل هذه السيرفرات ونتعامل وياها بشكل فيرتشوال مثل ما اوريكم حاليا انه كيف توصل السيرفر مثل ما موجود امامكم ظاهر بالصورة هذا مجرد ان تدخل على موقع سيسكو تكتب موديل الـ الـ هذا الجهاز اللي هو خمسة واحد مية او خمسة واحد ثمانية راح يظهر لك بهذا الشكل لازم يكون عندك يكون جافا موجودة اذا كان جافا غير متوفرة لازم تعمل تنصيب للجافا في حالة ان جافا ما اشتغل معك او الموضوع ما عمل لود تعمل كذا تاخذ اللينك من له كوبي تروح على الكنترول بانل تفتح جافا كنترول بانل سكيورتي للست تضيف اللينك بهذا الشكل من له اد تي اوكي بعد ذلك اقفل البراوزر افتح البراوزر راح يحمل وياك بشكل مناسب وايضا الجافا احنا نحتاجها ال لتشغيل الاميليتر آه بالنسبة للاميليتر الامج راح تكون ظاهرة امامك مثل هذا الشكل اللي هو UCSPE Platform 2.2 تضغط عليه اثنين كليك هذا الشكل يكون عندك الورك ستيشن شغال تعمل امبورت راح يقوم عملية التنصيب على طول تاخذ وقت اللي تظهر بعض الفترات تحمي راح اوقف التسجيل وارجع اكمل ما ظهر امامكم الايمج تفتح نفسها حاليا راح ياخذ فتره من من قراءه الايمج اظهر لك اي شيء راح يكون يكون متطابق مع مع الفي ام راح يعطيك اوكي بهذا الشكل لغايه ما راح يبدي مرحله ثانيه من التحميل حاليا ستارت سيسكو يو سي اس بي اي حياخذ وقت ومن يبدا هذا التحميل وقف التسجيل ورجع نكمل بعد ذلك خلص المرحله الاولى 100% يقوم حاليا يبدا ب 
يعمل ستارت الايمج وصل مرحلة تسعين بالمية بعد ما يتم هذه المرحلة مرحلة الشت داون والريستارت يحمل هذه مرة واحدة بس انتظر لغاية ما يخلص ال حتى تشوفون عملية التنصيب كيف راح تصير بعد ما نوصل لهذه المرحلة راح يطلب من عندك انه اليوزر نيم اللي هو config آه الباسورد هو config اضغط تضغط الماوس من config enter config enter على طول راح يظهر لك بهذا الاي بي تحت ترجع ترجع الماوس تضغط على alt و control حتى ترجع الماوس عندك تعال بشكل طبيعي آه حاليا هو الاي بي ادريس اللي حتى ندخل به على الجوي جرافيكال يوزر انترفيس اللي هو 192.168.253.141 فدائما الايمج لازم تكون بادي بهذا الشكل هنا ممكن تعمل بعض الاعدادات اللي هي مو ضروريه جدا عدا ساعات لما يكون تحميل على البرنامج ذات نفسه تعمل فاكتوري ريست مجرد ان تضغط اي عفوا لازم اضغط الماوس اي يعمل ريست في حاله حصول اي مشكله نرجع للبراوزر احنا راح ناخذ الاي بي نشوف الاي بي بشكل صح تحت تاب جديد 192.168.253.141 اللي هو 141 جربت تضغط بهذا الشكل حاليا يحمل لنا الواجهة هذه هي الواجهة مثل ما ظهر أمامكم آه يوجد هنا بعض الإعدادات السيتنج الريستارت أيضا هذه ممكن تطلعون عليها مواضيع مو مهمة جدا هي بس اللي طلع عليها مفضل عمل لانش يو سي اس مثل ما ذكرت إنه الجافا يكون مهم موجود ضغط أوكي بعد ذلك راح نوصل عملية الداونلود الابلكيشن بالنسبة لجافا لران <تصفيق> اول ما يبدي لا جديد بدون يوزر نيم بدون باسورد تضغط لوجن على طول وبهذه الحالة احنا اصبح عندنا ايميليتر متكامل يحتوي على شاسي واحد وعلى اثنين فايبر انتر كونكت اللي هم مطلوبين هم كفاية لل الفكرة طرح الفيديو موضوعين موضوع الأول إنه الاطلاع على الأجهزة اللي هو ما يسمى بال virtual hands on ال VHO إنه تتعامل مع الأجهزة بشكل virtual بشكل قريب من ال GNS3 أو قريب من ال packet tracer هنا بهذا الأجهزة ينطيك تفاصيل مملة أكثر ممكن تعمل بعض اللابات تعمل بعض ال configuration مطلوبة خاصة موضوع ال UCS CCMP UCS مطلوب هذا هو الموضوع أصلا من الدروس اللي مطروحة بال CCMP بس ك level CCNA أنت حتكون أمور سهلة أمامك توضح لك بعض الأمور مثل ما ظاهر أمامك هنا عندنا تضغط على equipment على chassis عندك سيرفرات المفروض راح يكون عندك عدد السيرفرات تضغط على شاسي يظهر لك بهذا الشكل عندك سيرفرات آه عادة آه ياخذ بعض الوقت تحميل آه السيرفرات اللي موجودة أمامك فصبركم مع مع البرنامج ياخذ رامات حوالي اثنين جيجا ما يحتاج جهاز بمواصفات عالية أي أي جهاز بمواصفات أربعة جيجا يكون مناسب حتى لو يكون جهاز اثنين جيجا يشتغل عندك بشكل شوية بطيء بس يعني راح يأدي الغرض. بالنسبة لل سي سيريز راح يحتوي على واحد من السيرفرات السي سيريز المفروض يبدون يظهرون شوي شوي حتى لو ما تحملوا الان نرجع للجاسي مثل ما موجود امامكم ممكن تتعامل ويا تتعامل مع الجهاز بشكل طبيعي مجرد ان تضغط على السيرفر اثنين كليك يظهر لك السيرفر ممكن تعمل سيرفر مينتيننس عملية الصيانة تعمل دي كوميشن تفصل السيرفر من ال لأغراض الخدمة أصبح بهذا الشكل طيس أوكي بعد ممكن بعد ما ترجع السيرفر للشاسي 
راح يظهر لك بهذا الشكل التشاسي اللي هي هذا السؤال نساله دائما التشاسي اللي هي عباره عن حاضنه ل 8 سيرفرات 8 سيرفرات هاف ويث او اربع سيرفرات الفول ويث هذا الفرق بيناتهم راح اضغط عليه اثنين كليك هذا ما يسمى فول ويث انه ياخذ خانه كامله بالتشاسي او الهاف ويث ياخذ نصف الخانه فيحتوي على 8 سيرفرات وممكن تعمل دمج بيناتهم بين الفول ويث والهاف ويث حسب تصميم حسب الكونفيجريشن اللي موضوع على المشروع أه ممكن تدخل على السيرفر تاب تعامل مع مواضيع نوعا ما قريبة من مواضيع مايكروسوفت أه بالنسبة للأورجنايزيشنز بالنسبة للسيرفر بول أه بالنسبة لليو يو اي دي اليونيفرسال يونيك اي دي تدخل على مواضيع اللان اللان كلاود عملية الدمج بين الفايبر انتر كونكت ومواضيع اخرى بالنسبة للفي لان وتفاصيل ثانية مواضيع الاي بي بول مع كدرس هاي المواضيع معظمها موجودة بالسي سي ام بي والسي سي ان اي موجودة كاطلاع عام مواضيع السان بالنسبة للستورج اريا نتورك موجودة ايضا عندك كيفية عمل الدمج بين اجهزة الام دي اس وبين اليو سي اس او الدمج بين مواضيع الاي ام سي والنت اب او الشركات المنافسه الاخرى بالنسبه لقضايا الستورج يعرفك على موضوع الورد وايد نود نيم وورد وايد بورت نيم هذه المواضيع هي ايضا موجوده بالسي سي ام بي بعد ذلك من مواضيع السي سي ام بي ايضا تبدي تطلع على مواضيع الفي ام وير كيف تعمل فيرتشواليزيشنز هذه الاجهزه من خلال السيرفر بول ودمج بين راح يكون بين الفي سنتر او بين هي الفي ام وير بشكل عام يحصل انتجريشن او اذا كان انت شغال على مايكروسوفت هايبر في ايضا هذه المواضيع تطلع عليها بشكل مفصل مواضيع الادمن بالنسبه للريديا سيرفر تاكس تاك تاك اكسس بالنسبه لموضوع الكول هوم تكنولوجي انا سبق تكلمت عنه ومواضيع اخرى كثيره موجوده هنا للاطلاع عنها أه فهو لاب متكامل جاهز سهل جدا ينطيك خبرة ينطيك بعض التفاصيل أه وان شاء الله يكون هذا الفيديو من الفيديوهات اللي اللي اكون عن بها فدت بهم الناس المهتمين بمواضيع الداتا سنتر ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله